最多领先美国梦之队十四分。三大长城中最矮的巴特尔给梦之队上了一课。他这硬打，好的。2002年美国世锦赛，这是中国男篮时隔八年重返世锦赛舞台。在热身赛期间，皮尔斯甚至放言：“谁今晚第一个在姚明头上扣篮，谁就能拿走我手里的四千八百美元。”太遭羞辱的中国队以三十分的劣势输掉了热身赛。到了正赛，中国队爆发了，而姚明的替补巴特尔让梦之队见识到了中国长城的实力。比赛一开始，中国队就犹如战神附体，接连投中五个三分球，让蓝光像大海一样宽广、怎么投怎么有的中国队，第一节便领先了美国队十二分。到了第二节，本华莱士、小奥尼尔这些在 NBA 早已成名的内线巨星，都被这个天生神力的内蒙古汉子凿穿。内线多人围攻，巴特尔依旧轻松将球放进篮筐，最终砍下19分、7个篮板的巴特尔，吸引了场边美国男篮助教波波维奇的注意，这也让后期进入马刺队拿到总冠军戒指埋下了伏笔。当犯规次数已满的姚明被罚出场，中国队也遭到美国逆转比赛。但是巴特尔的表现已让美国队内线吃尽苦头。由 NBA 全明星阵容组成的美国队，从来不曾在上半场比赛结束时落后这一项记录，险些被中国队打破。放言单打姚明毫无压力，中国最硬的中锋是如何捧起 NBA 总冠军奖杯的？如果让您和姚明一对一的单打的话，您觉得您能？我肯定打败他们。真的，目前打败他们。在 CBA 场均砍下 24.8 分的超级中锋，到了强者林立的 NBA， 成为了第一个首发上场的中国人。虽然防守端速度慢被针对，但是进攻端内线的杀伤让他立足了下来。一个赛季结束后，马刺队主帅波波维奇想要找一个能够对抗奥尼尔的球员。波波维奇想起了曾经世锦赛翻江倒海的巴特尔，最终巴特尔成功加盟了马刺队，甚至给奥尼尔留下了一个难以磨灭的阴影。防不住，那还不会犯规吗？是吧？<笑>因从小不识汉字，将钙片当成奶片大把大把的吃，天生神力的巴特尔成为马刺队不可或缺的一部分。而在 NBA 已经叱咤风云的姚明，究其一生想要拿到的总冠军，巴特尔却在马刺队轻松捧起了总冠军奖杯。结束了 NBA 之旅后，重回 CBA 的巴特尔依旧是核武器。零九年，他率领新疆队打出队史最佳，获得 CBA 亚军。第二年，又挺入总决赛的新疆队，本以为会创造历史。可是造化弄人，巴特尔又一次错过了总冠军。最终，巴特尔带着 CBA 无冕之王的遗憾退役。可是谁也没想到，退役后的巴特尔帮助中国打造出一支铁血女篮，国家队女篮竟有一半队员来自内蒙古女篮。巴特尔退役后究竟做了什么？退役后的巴特尔开过体育公司，办过训练员，但是都没能成功。当姚明担任中国篮协主席时， 2 0 1 8年，巴特尔也回到了家乡，担任了内蒙古篮协主席。对于有过矛盾的两人，那就比一比谁能做出成绩。仅仅两年后，巴特尔一手打造的内蒙古女篮，便在主教练郑威的带领下，就闯入 WCBA 总决赛，成功捧起了总冠军奖杯。当女篮世界杯的开打，内蒙古女篮的主力几乎全部入选了国家队。而主教练郑威也顺利当选了国家队主教练，再加上队长杨利维、队员张茹、黄思静和吕月如，可以说女篮国家队几乎是由巴特尔一手打造。甚至对于中锋吕月如，正是巴特尔亲自上阵传授内线技巧，才让吕月如成长为国家队主力中锋。其实早在三大长城时期，两人就结下了梁子。备战雅典奥运会期间，因为人员的匮乏，国家队将巴特尔放入了备选名单。巴特尔却经常以腰伤为由，在训练中偷懒。一心想要取得成绩的姚明一句：“不要将地方懒散作风带到国家。”队来让身为老前辈的巴特尔怒了，从此巴特尔再也没能进入过国家队。现如今只希望两人继续较劲，因为他们只会让中国篮球越来越好。